Good evening, teacher. Good evening, Teresa. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Thank you for asking. Let's just wait for the rest. Hi. Hi, can you hear me? Hoy sí, no le escuchaba bien, pero creo que era problema mío, que no tenía bien conectados los audífonos. Ah, ok, ok. <risa> pero ahora sí me escucha. Sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, ya son las 8. En eso se incorporan los demás. Sí. Sí, vamos a comenzar. Ok. Ok, bueno, me alegra. Eh, escucharla de nuevo, Teresa, es un gusto volverla a ver. Eh, Muchas gracias. Ya sabe, el día de hoy lo que vamos a practicar son los, los, uh, wait, lo tengo aquí preparadito. Ok, aquí está. Los adjetivos para comparación, right? Mm -hmm. Eso ya lo vimos. Eh, sí. Ajá, en el 3.11. No sé si en ese caso está, está claro lo de los adjetivos. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. ok, perfecto. ¿Cuándo utilizaríamos un adjetivo? Cuando queremos comparar los comparativos, ¿verdad? Cuando uh -huh. queremos hacer una comparación entre dos cosas, podría ser, o dos personas, lugares. Good evening. Good evening. Good evening, Good evening William. ¿Qué tal? Nice. Awesome. Glad to hear that. All right, so yes, when when we want to compare two things, right? We use two adjectives. Uh, y los ejemplos que da en, el, en, el, um, en la plataforma, right? Cheaper, yes. expensive, right? Y los, los adjetivos en general, ya sabemos cómo ocuparlos. Cuando no, sol, no solamente de comparación, sino un adjetivo que es. Si, digamos, los ocupamos para comparar, es que estamos haciendo una descripción de algo, right? Uh -huh. Ajá, entonces los adjetivos los podemos también utilizar. Bueno, en sí el adjetivo es um, algo que describe al sujeto. El sujeto puede ser uh, una persona, un animal, right? A person, your house, for example, your house, your, your pet, um, Anything, right? Yes. Perfect. Entonces, si ¿sí sabemos cómo utilizar los adjetivos de manera general. Sí. Yes. No? For to describe the subject. That's correct. So, vamos solamente a, a review them today. Solamente los vamos a revisar para que podamos practicar eso. Sí. Sería la práctica el día de hoy. Como ya lo saben. Lo explicaríamos rapidito en unos 10 minutos, right? So you can practice um, adjectives, all right? Is that okay? Yes. Awesome. So let me share my screen real quick. Give me a minute. Okay. So I'm gonna present this real quick. Okay. Can, can you see my screen? Yes. Awesome. So who can help me read Um, what is an adjective? Uh, raise your hand in, in Zoom. Alguien que levante la manita que me pueda ayudar a leer solo la primera parte. Uh, to read. Yes, please. Adjective. An adjective is a word or set of words that modifies. I, E describes mm -hmm. a noun or pronoun. They may come before the word they modify. Perfect, thank you. So an adjective, most of the time, they go before the word they modify, right? Si, eh, generalmente van antes de, de la palabra que modifican. For example, in Spanish, it's all the way around, right? It's backwards. En, en español sería al revés. Por ejemplo, si yo describo mis audífonos, son audífonos azules. 
but if I if I if I uh, translate that to English, it will be blue uh -huh. mic, blue earphones. There you go, blue earphones, right? Earphone. Porque si, en este caso el adjetivo mm -hmm. va antes de lo que describo, right? Mm -hmm. Perfecto. Entonces eso ya está claro, right? Ahora, right. Perfect. Entonces nos vamos a saltar esta parte. How to? Ahora. There is a way also how to order adjectives, all right? Mm -hmm. También hay una, hay, uh, hay digamos una nomenclatura de cómo podrían ir el orden de los adjetivos. Because sometimes we use more than one adjective, right? A veces utilizamos más de un adjetivo. When we want to emphasize something, right? Cuando necesitamos enfatizar algo, most of the time we use more than one adjective. For example, uh, we have here, She was wearing amazing red shoes, right? ¿Cuál es la lógica de, detrás de esto? De que digamos, cuando estamos diciendo una opinión or an attitude, an opinion or an attitude, such as amazing, they usually come first before a more neutral adjective, such as red. En este caso, digamos, el adjetivo neutro es el color, ¿sí? Entonces, el color iría después de una opinión. ¿Cuál sería la opinión aquí? Si estoy hablando de Amazing Red Shoes. Amazing. Perfect. That's correct. So Amazing Red Shoes. Right? And also there is a table where you can, hay una tablita que les he hecho, where you can base uh, how you are going to order your adjectives. Right? Si utilizamos más de uno. Si solo utilizamos uno, siempre va a ir antes de lo, de la, del sujeto. Right? For example, first, if you're going to use more than one, the first one, it's an opinion. Right? Such as beautiful, amazing, awful, ugly, and, and all that. Right? Then, it follows size. Size, it can be tall, small, slim, tiny. Right, the pequeñito. Also, after that, it could be phys a physical quality. For example, somebody that is thin, or something that is rough, or something that is tidy, algo limpio. Right? And then after that, it can be a shape, such as a cube, a rectangular, uh, a round, uh, a circle, or any type of shape. Right? After that, it can be age such as somebody that is old young youthful a child a teenager right todo lo que tenga que ver con edad adjetivos de edad right and after that you can add color right somebody uh, the, something that is orange that is yellow that is purple that is black that is white any kind of color right and then It comes the origin. For example, we're Salvadorians, right? Or Japanese people, Swedish people, American people, and you know all that, right? And after that, you can add material, right? Such as plastic, wood, metal, uh, aluminum, um, and any type of material, all right? And then type. For example, what type of thing we're using? A U type a four-sided, uh, or something that is general purpose. Algo que es de propósito general. Como por, ¿Qué me pueden decir? Algo que sea de propósito general que tengan en sus casas. Algo que se utilice casi en todo. The water. Which one, I'm sorry? An spoon. And a spoon, perfect. A spoon is something general purpose, right? Because we use it to remove coffee, right? To drink soup, to drink chocolate, to, uh, to eat ice cream, right? La cuchara es de uso general, right? Comamos sorbete, tomemos sopa, removamos el café o el té o el chocolate. So we use it pretty much for everything, right? Aún, hasta hay personas que lo prefieren en lugar del tenedor, right? So it's something of general purpose. And at last, 
the purpose of that material. ¿Sí? El propósito de ese material. For example, the, the mop, right? El, uh, el trapeador. We use it to clean the house, right? The hammer or the other, uh, the other that is the bigger one that I forgot the name well, for hammering purposes, right? Cooking. What do we use uh, things to cook? For example, a pan, un sartén, right? The purpose of the pan is cooking. Or the purpose of a pot, de una olla, es cocinar. Right? So, esto se lo voy a enviar por, por WhatsApp. Lo podemos dejar aquí ahorita. Ahora, si, por ejemplo, um, esto, este orden, ustedes lo van a tomar en cuenta si ustedes dicen más de un adjetivo. Si solamente utilizan un adjetivo para describir algo, no importa en qué, en qué, en qué posición lo pongan. Right? But for example, I describe my... Um, let's say that I describe my dog. Digamos que voy a describir mi perro. For me, I have a beautiful, a beautiful a small dog, right? Tengo un perro hermoso y chiquito, porque es chiquito. So, what did I say first? My opinion, right? ¿Qué fue lo que dije primero al, al describir a mi perrito? Mi opinión, right? Beautiful. Then, the size of the animal that is small. And also I can add more, more adjectives. For example, I have a beautiful, a small, old dog, right? Un perro hermoso, pequeño, y un poquito viejito, right? So age, right? Beautiful, opinion, a small, size, and age, old. Lo voy a escribir acá, el, el ejemplo. I have a beautiful, small, and old dog, right? Si se fijan acá. Beautiful is the first one, right? Es el primer adjetivo que ocupo. Ay, estoy viendo que me equivoqué. Wait. Beautiful, right? Small, porque es pequeñito, right? That will be the size, see? ¿Sí? First, I use opinion, and then I use age, right? That is here. En ese orden, digamos, ustedes utilizan más de un adjetivo, es que irían. Right? Ahora, no es tampoco como necesario que se los aprendan en, en, ese, en ese orden, porque cuando uno está describiendo algo, generalmente dice lo primero que se le viene a la mente. Right? ¿Qué tal que primero se me venga a la mente que mi perro es pequeño? So I have a small, a small dog. Right? He's a beautiful small dog. Y a veces, obviamente, vamos a... Vamos a a poner la opinión o cualquier otra eh, cualidad de que iría primero, luego de, de, de la primera idea que tenemos, right? Lo ideal sería que se diga en este orden, ¿sí? Como les digo, les voy a mandar la, 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 la presentación. So, so far so good, guys. Hasta ahorita, bien. Los adjetivos ustedes ya sabían qué significaban, right? That is something to describe the subject. And the subject can be pretty much anything. Right? El sujeto puede ser prácticamente cualquier cosa. Right? Podemos describir eh, prácticamente todo. So, so far so good? Yes? Yes, teacher. Yes, okay, yes. thank you very much. So, yes. what we're going to do right now, because yesterday you didn't have that much time. El día de ayer no, tuvi no tuvieron mucho tiempo de practicar, right? Entonces, ahorita la vamos a recuperar. I'm going to give you 45 minutes to practice a little bit um, the topic from yesterday, ¿sí? Junto con lo que es...
con lo que ya sabemos de adjetivos, right? Do you remember uh, yesterday's class? ¿Recuerdan la clase del día de ayer? Eso también ya lo habían visto, right? You're already an expert on that topic, right? Ya son expertos en ese. Or, uh, no se preocupen, créanme que ustedes van bien adelantados en ese sentido, ¿sí? Con las preguntas WH, right? Do you remember? Yes. Awesome. Yes. So, yes. Um, bueno, sí, aunque ustedes no me lo crean, van muchísimo adelantados, por ejemplo, que, que mi grupito de la mañana que tengo de manera presencial, right? So, uh, a teacher can see the difference, right? Un, un maestro puede ver la diferencia entre, entre los grupos. So, I, wanna, I, I want to congratulate you guys. Eh, felicitarlos porque de verdad... Eh, you're welcome. Porque de verdad, este, a pesar de que las personas piensen que estudiar en línea es, eh, es complicado, uh -huh. Uh -huh, pero en realidad yo veo que ustedes sí eh, se están poniendo las pilas y han comprendido bastante, right? So congrats, congrats guys. Um, so I'm gonna separate you by groups. Los voy a separar por grupos. There's going to be, let's see, one, two, three, three groups of three people and one group of four. Vamos a tener tres grupos de tres personas y uno de cuatro, all right? So that is, so you can practice double H questions and adjectives, right? Ambas se pueden utilizar, sí o no? Las preguntas de WH con adjetivos, ¿creen que se pueden mezclar? Yes. Yeah. Yes, that's right. Because when we ask WH questions, es para preguntar más información. Right? Digamos, un ejemplo. Um, who has a car here? ¿Quién tiene vehículo o moto o whatever? I, I am. Uh, I am. Okay, awesome. So, for example, if I were to ask you uh, either uh, Ana Maria or Rafael, what type of car do you have? Si les digo, ¿qué tipo de vehículo tienen? Ustedes me podrían responder, por ejemplo, I have a, a, a black car. Por poner un ejemplo, right? And you can add more information. El, la marca del vehículo, if it's a sedan, if it's a hatchback, if it's an SUV, right? Lo que nosotros conocemos como camionetas. They are called SUV, right? So if you see, una preguntita double H, les puede dar un montón de información de lo que sea que estén preguntando, right? So they can be mixed. Pueden ser mezclados. So, so far so good, guys. Guys, I'm sorry, de todas maneras, los voy a andar visitando grupo por grupo. All right? Pero antes de que nos vayan, que los separe, ¿hay alguna pregunta? No. All right. Por cualquier cosa, lo voy a poner aquí. En el chat, we are going to practice double H. Double H questions and adjectives. All right? Y adjetivos. Cool. So, right now, uh, you should receive the invitation to go to the breakout rooms, all right? Van a recibir la invitación para irse a la sección de grupos. Please accept it. Hello guys, Sergio y Julia Elena.
Hola, hola, no sé si le ha caído una invitación para unirse a la sección de grupos. Que Sergio tenía dos niñas, ¿verdad? Entonces, pues, si Abigail es más alta eh, que, que Sofía, era la otra, ¿verdad? Hay una se llama Adriana, otra se llama Fernanda. Ah. Adriana Sofía se llama. Adriana. Okay. Entonces, si gustan, preguntamos. Va, está bien. Sí, vamos contestando. Bye. Bueno, pues siguen preguntas aleatorias, ¿verdad? Sí. Okay. Vaya, por ejemplo, yo le puedo preguntar a Sergio. Do you have a jar? Eh, yes, I do. Mm -hmm. I have a, a small jar. Mm -hmm. Do you have a tree in your house? Yes, I have a, a big uh, mango tree. No sé cómo uh -huh. dice mango en inglés. <laughs> mango. 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 Mm -hmm. mango. Eh, veamos. Mm. María Teresa, do, what color is your house? My house is color pink. Yes, pink. And um, adentro, inside, Side. inside is white. ¿Cómo sería? Quería preguntar el tamaño y el tamaño de su casa. Quiero preguntar cómo sería. Permítame, casi no oigo. Quería preguntarle cuál es el tamaño de su casa. ¿Cómo sería? What size? Size. 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 ¿Qué tamaño? Small. Um, yes, my house is small, very small for me. <laughs> <laughs> no importa. Lo importante es tener una casa. Sí. sí. Eh, <coughs> Rosibel, mm -hmm. can you describe your work, please? Describe what? Your work. My work? Yes. Mm, my. O de, de el lugar. Yes. Mm -hmm. I, I work in a kindergarten. It's very. Mm, pero es que no se, no se dice tall, but it's como gran, big. Oh, it's, big. Uh -huh, it's bigger. Mm, is mm, full color eh, have have a 
big uh, space for uh, play the children. Mm. Mm. They are, como que, que lo que hay, sí se dice they are, ¿verdad? There are. There no, are. There is. Ah, no. There, there is. is. Uh -huh. No, 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 pero eso depende oh. si es algo que te es plural. plural. Oh. Ajá, ajá. Hola. De, ajá, there are uh, a space for um, for to la play. Sí, pero la clase de educación física en inglés creo que se dice PD o algo así. Um, también hay sí, um, de computer lab. Um, de ay, los salones, no sé cómo se dice salón. Classroom. De classroom es eh, small because only have a uh, eight or eleven uh, shy children. Mm. No sé qué más decirle. <laughs> It's a beautiful <laughs> place. <Yeah. laughs> it's a beautiful But it's a good information. Sí, es, es bien bonito. No es porque yo trabajé, <laughs> pero sí es bien bonito. Do you love your work? Sí. Y todos los lugares son pequeños. O sea, todo, todo es chiquito. Las sillitas, las mesitas, eh, lo que ellos ocupan. Es a la altura de ellos. Hay un rincón de arena donde se quitan zapatos. <risa> es, es bien bonito. Hay una pinza, hay una pizarra gigante este, donde eh, colorean con, pero con yeso de colores o de repente la misma les dice que hagan trazo o, o solo juego libre, ¿verdad? Para que ellos desarrollen el área motrifina. Es bien bonito. <risa> Bye. Ahora qué más. Yo ya le dije un montón, mi <risa> Sergio. Eh, ok, hay. Bueno, hay work activo. Eh, currently, hay work. Eh, I, I have homework. And the, the bill or the place I when, ¿cómo se dice dónde? When, 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 when I work is a, a bill uh, with uh, five floors. Five floor. floors. Uh -huh. um, is very, uh, very, is, is bigger. Uh, mm -hmm. Is bigger and in my in, in my department ha, este, have 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 hojas. Estoy hablando de el departamento, el área. Si es plural, have. Si es singular, have. has. Okay, is have. Eh, eh, 15, 50, 50 partners. Um, oh. yeah, well. mm, no sé, creo que solo eso. <laughs> <laughs> no sé qué más describí. Eh, Do you have a pet? Pet? Eh, yes. No, I don't. Oh. Daniel, do you have a pet? Uh, <laughs> no. Uh, but uh, my pet was dead. Oh, mm. sorry. <laughs> and the the and actually, I uh, not. I don't have a pet. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. And, and 
you? And do you I, have a pet? I have a pet. Um, a, um, its name, it tendría que ser it, its name is Blondie, is a cocker spaniel, is a champagne color, is a small, is pretty. <laughs> <laughs> it's a dog. It's a dog, sí. Eh, sí, puedo decir ella, ¿verdad? Aunque sea un animal, no importa. Yes. Eh, antes uh -huh. era como bien estricto, lo, lo del it. Pero, por ejemplo, a mi perrito yo no, no lo considero un eso. <ríe> right? Lo uh -huh. es con él. Uh -huh. So, he is small, right? Puedo decirle el, el género, uh -huh. digamos. Sí. Yes. Ah, está bien. She is uh, funny, um, destructive. She's <laughs> 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 hungry. <laughs> but uh, she is uh, eight uh, years old. Oh. Mm -hmm. Eight. Eight. Ya está, media vida. Hey, I remember. <laughs> oh, I remember. Sorry. That. Mm -hmm. I met I met a a woman that she had a dog. Uh, the dog uh, was sixteen years old. Oh. Sixteen. Uh, en aquel tiempo, verdad? Mm -hmm. Este la perrita era de la misma edad de mi hermana. Entonces oh. la perrita si estuviera viva tendría veinte años ahorita. Ajá, pero normalmente viven entre 15 y 17 años máximo. Uh -huh. Sí, la última vez que la vi tenía 16. Uh -huh. Duró oh. bastante. Sí, y se siente feo cuando se muere. Yes. I have a cat. She, she, she's five years old. Mm. Eh, Her name is Manchis <laughs> because she has uh, four colors. Four colors. Mm -hmm. four. four colors. White. Four. Yes. White. Black. Black. Uh, yellow. Mm -hmm. And so gray. Mm -hmm. uh. Her nose is black. And she, she has a big eyes. It's so beautiful. It's very, <laughs> it's very lovely. Oh. I, I will, I will, I will have a, a dog uh, the next month. The last weekend is it born. I don't know. Oh. It, uh, Is a, a boxer dog. <laughs> <laughs> mi, bueno, no sé cómo está, perdón, no sé cómo dice. Mi cuñado me lo va a regalar. Acaban de nacer. Ah, ah ya. No, no, no me, no me, bueno, no tengo, voy a tener. Voy a tener. ¿El perrito? Sí. Mm. Sister in, brother in law. Mm -hmm. Brother in law. Yes, brother in law. Mm Do you have a bike? Or silver? And you? Do you do you have a computer, Sergio? Yes, I have a computer. Um, so my computer is uh, very old. Uh, I have this computer science uh, uh, 10 years ago. Uh, it's a very old. Uh, his color is black and silver and say it parts. Which model, excuse me? I don't know. Lamarck? Uh, Ochiva. Okay. The brand, the brand. Mm -hmm. And you, Rafael, which model of computer do you have? It is 
H H P H P yeah. Okay. Mm -hmm. It's a black color, right? Uh, silver. Silver. Yeah. All right. Uh huh. It's a laptop or desktop? Is the laptop. Okay. Mm -hmm. uh, the best, I, I think the best, the best desktop for me. So for, for, so for working, it's for me, it is desktop, desktop. Okay. But, but, uh, look, look, video, uh, homework, the, the, the university, laptop, the, the, for me, laptop. But, but only for, for working, my preference is desktop. Okay. Very nice. But the, the usual and you, and you and you Sergio, what what do you what do you do on which uh, I believe that is for a job is better desktop and for yeah. study is better laptop. Yeah. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Other question? Um, why? Why do you study English? Rafael? Uh, I study English for uh, from the best work. Uh, eh, superación, no sé cómo se diría, personal. Okay. Okay, very nice. Ah, personal, personal growth. Growth. Yes, growth. personal growth. Uh -huh. Uh -huh. Personal growth. Yes. Yes, okay, so all study English for personal growth. I study English because I like watch movies. And yeah. I want I want to <laughs> yes. and don't like read the letters in Spanish. With without subtitulo. Subtitulo, yeah. That's yeah. Without. And you only know. only audio. You and you say you? And I study English because I like it and I wanna to get a better job. Yeah. Okay, yeah. It's, it's very important. This, this. The English are very important. All yes. the dogs want the people speak English, really. Mm -hmm. And the content jobs again is is is, is not usually What's English wrong? in the content field, but I don't know. Well, is, it is is service for for meet other other countries? Yeah. Uh huh. Yeah, you can help. In a call center. Yeah. For example, yeah. USA. They they is uh, uh, idioms. Original idioms is is English. I need. Uh, we are need. Uh, speak English. Uh, do you do you want travel uh, USA? Uh, 
I I I don't I don't I don't I don't travel uh, I don't meet uh, USA. Ah, okay. Ajá. En you? En you, Sergio? No, no, para nada, no. <laughs> Mauricio. Someday. I don't travel to USA, but 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 maybe in the next future someday. Do you do you meet USA, Mauricio? No, no. I don't. No, I don't travel to USA in the future. Here, here only teacher meets Maybe. USA. I think. I think. Yeah. The, the teacher. I think the teacher meet USA. I don't, I don't know. I don't know. Meet USA. You mean you mean that I've been there? Is he still there? Yeah. Yes. Not yet, actually. <laughs> uh, because of the pandemic, I couldn't go. I had plans to to go there for the first time, but pandemic happened. <laughs> and then I'm, then, then I'm here. But I hope, I hope that someday, maybe we can go, we can go together and talk in English over there. But in the meantime, we can speak, we can speak here, right? Okay. Yes. What about you guys? Have you already been there? Ya han ido allá, a Estados Unidos. No, I don't. Okay. Not yet. But would you like to go? Yes. Yeah. Okay, awesome. Awesome. Yes. Do you have any place in mind that you want to visit first? I will like visit Miami. Awesome. Because of yes. the fishes. Yeah, they see they are they are very beautiful. They have better yes. Be yes. What about you, Sergio? Where would you yeah. like to go? I would like travel to London Kingdom. Awesome. So you like rain? <laughs> was. Yes, perfect. That is a was beautiful great. country. Yes. Yeah, it is. It is great. And it, it's a beautiful country. Uh, people are very, um, they are modest and some of them are, um, how they call it, they're humble. So they, they help you whenever they can. But they don't like to talk to strangers that much. They're yes. more reserved than Americans. But it's a, it's a beautiful country. I would like to visit that too. If I had the chance to go to the US, I would go to uh, Oregon. So is USA is a very difficult travel. Yes, it is. It is right now with the pandemic and, and with the U.S. customs not letting uh, travelers in, it's even harder. Yes. It's even harder, yes. yes. Mm -hmm. But let's hope that maybe uh, in the future it's, it's easier to visit the country, right, as um, going on vacation. Yes. Or maybe yes. live there. I don't know if that's what you want. Some people want to to stay there, right? To to make a living. Yeah. Uh -huh. Hay personas que sí les gustaría irse para quedarse, right? So so they can work over there and send money to to their family here over to El Salvador. So I don't know what are your plans. Would you like just visit the U.S. or would you like to stay there? or London, that Sergio mentioned. Um, I like to stay here, I stay there. Okay. So you would like to travel and stay there? Yes. Yeah, that, that so, would be cool as well. Mm -hmm. do, 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 you, do, you want, do you want to stay in, in UCA permanent? For, for 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 life 
Ah, uh, who, me? Yes, teacher. Mm, well, yes. I don't know. Honestly, that's quite a difficult question <laughs> because we have, uh, right now I have a job opportunity here, but I don't know. It's not in my near plans. No está en mis planes a futuro cercano. Yeah, but I, it's kind of hard actually to go, to go to the U.S. and work there as an illegal. It's bastante difícil trabajar como, como alguien ilegal, right? It, it's very difficult also with the laws they have. So it's, I, I believe it's better to stay here because you don't, um, if we go over there, it will be like illegal. We have to go through Mexico and then through the desert of Texas, Arizona or anything. And if the heat doesn't kill you, the uh, migration may may capture you or if you get a chance to together, you will have to hide. So I don't think it's like, it's a good life being hiding all the time. That, that's my opinion, right? Pero hay personas que sí hacen el sacrificio, yeah. right? Ajá, uh -huh. hay personas que sí yeah. hacen el sacrificio de quedarse allá. But can you imagine, I mean, pónganse a pensar, este, ya con el inglés, independientemente sea en un call center o no, en cualquier lado, ten, tienen mejores oportunidades laborales. Uh, quiérase o no, la, la, el costo de vida no es tan alto acá en el país como en Estados Unidos, right? Eh, me han contado de personas que, por ejemplo, they pay, they, they have like 15 uh, friends living together in a room, en un solo cuartito viviendo como 15 gentes, porque el, el alquiler solo de ese cuartito son como dos mil dólares mensuales. So, y aquí el alquiler es mucho menos que eso, lo más caro que alguien va a pagar si tiene la oportunidad unos 500 dólares mensuales y es una casota que pagaría con, con ese okay. dinero uh -huh. yeah, <laughs> yes. that's right so thinking about it <laughs> I'd rather stay here <laughs> Unless... more, more, Maurice Guan has a, a career uh, teacher uh, uh, I, I... We are have more opportunity for for work. Mm -hmm. That is correct. We have more opportunities here than going over there. Unless, I mean, if you get a chance to work legally, perfect, you go, right? Porque siempre van a salir oportunidades de trabajar legalmente allá. If, if that is the chance you get, awesome. Go ahead and do it. But it's it's not worth it being illegal. No es siento yo que no sería eh, trabajar como una persona ilegal. Se imaginan vivir con el miedo todos los días que te pueden llegar a sacar de tu casa. Y aquí no, verdad? O sea, es como que de cierta manera si le quitamos todo lo que vivimos con la delincuencia, right? Eh, no tenemos miedo de que nos vayan a llegar a sacar de nuestra casa, right? Nos encerramos. Y, y ahí muere todo, right? Tráfico, por ejemplo, va a haber en todos lados. <laughs> so, I, I guess, and we already know the country, right? Ya conocemos el país. And there are opportunities here. Hay oportunidades acá. Sobre todo para la gente que se sigue preparando como ustedes, right? Los idiomas abren puertas casi en cualquier lado. Y aún, saben que en los mismos call centers hay puestos de trabajo que no necesariamente tienen que recibir llamadas, sino de que, por ejemplo, hay unos lugares que lo, lo único para lo que lo contratan es de que revisen de seguridad. That's correct. Chats, emails. So, and those accounts pay better. There are some accounts that they pay you like $900 a month, um, $1,000 a month. So it's a really good salary for El Salvador, I believe. Es un muy buen salario, eh, lo que algunos call centers pagan, y no necesariamente recibiendo llamadas. So, I believe, I'd rather stay here, right? Y, y, because of the pandemic, I cannot 
I can no longer be a teacher. I, I will go to a call center, for example, because there are, there are a lot of opportunities. In the meantime, that I find something, All right? But I recommend yeah, you staying okay. here, guys. Yeah, quédense aquí para mientras que todo se calma por allá, porque ahorita está bien feo. Yes, to have a yes. reason. Yes. I mean, if you get the chance, go ahead, right? Uh, you can make your own choices, but we have to, we have to see the pros and cons, right? Los pros y los contras. Mm -hmm. Sorry, guys, <laughs> les, robé, les robé la práctica. <laughs> uh, no, no, no. <laughs> no me me voy a poner a hablar. <laughs> <laughs> yes. <laughs> Thank you, teacher. You're Thank welcome. You, teacher. Ya saben, regresamos en unos seis minutitos. Voy a ir a ver otro grupo rapidito, ¿ok? okay awesome. Okay. Oh, my princess, seven years old. Mm, she's little. Yes. <laughs> and how old are they? I, the, I. How old are they? That's correct. Is that correct? Yes, the question is correct. <laughs> They seven and eleven years. Mm. And do you have a child? A child? Karina, Andrea, Alejandro? No. No, I don't. I don't. No, I don't. I have three dogs. I have a one dog, Schnauzer Plata. I have two dogs. Really? Yes, they look like, um, how do you say, peluches? <laughs> oh, I don't know. Teacher? We're going to Google. Peluches. Sorry. I was on mute. I'm sorry. And I was speaking. <laughs> Teddy. Teddy. That is Teddy. Mm -hmm. Ah, okay. Perdón, no me había pegado que estaba en mute. Y estaba hablando y por qué no me escuchan, decía. Sorry. Let's <laughs> continue. <laughs> okay, well, well, my dogs look like Teddy's. <laughs> they are small. Yes. My dogs are pitbulls. Three people. Oh. Yeah, they are girls. And you, Karina, you have pets? Yes, I have a cat, a one cat. Oh, that's nice. He don't go out at night? No. What are uh, your na they names, Alejandra? Um, the mother of their of them. Her name is Athena, Aria, and Akira. Aria. Like, like Game of Thrones. <laughs> yes, and like Pretty Little Liars. Ah, okay. <laughs> yes, I like that name, Aria. I'm going to show it now. How old are your pets? You see her right there? Oh, she's she Aria. Oh. Yeah. <laughs> she's two years old. Oh, she's so cute. 
Yeah. He's a little mm. puppy. <laughs> mm, some people say that people are very aggressive, but no. No. No, it depends on the on the owner, actually. Yeah, it is. Sorry for my hair, but I'm kind of sleepy. It's okay. Don't worry. <laughs> yeah. 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 Don't worry. The only one that I ha that has to be neat is me. You can be on a pajama, and that will be okay. <laughs> okay, teacher. Thank you. <laughs> You're welcome. I'm not with you with my pajama, but okay. <laughs> That's okay. <laughs> Yes. Sorry. And you, me. Andrea, how old is your dog? Uh, they dog? have, they are, sorry, <laughs> they are um, four and three, and three years. Mm. So, I, uh, yeah. they are in another, in another room, so, in another room, so, so, so <laughs> I, I can't. <laughs> show you but teacher yes okay no problem and, and, I, and i have a question yes for me in spanish please cuando ya terminé cuando terminé la la plataforma eh tengo que enviar lo del certificado lo de certificado o tengo que esperarme no se puede descargarlo es más cuando la termine Se va a cursos, progreso, y en progreso le va a salir ver certificado. Y de ahí lo puedo descargar. Mm, es que... Ah, ok. Y, bueno, yo sé que falta una semana, pero okay. para, la ins... para la inscripción del segundo curso... Eh, les van a mandar el no... correo. Ajá, la misma fichita, como este, de este. Les van a mandar la mm -hmm. misma ficha. No sé si ya se los enviaron, como esta semana lo envían. Porque si sí, uh -huh. les dan un, quiero ver, desde que le envían es como una semana que les dan para, para poder reenviarlo, para reinscribirse. Ajá, si no okay. se las han enviado, le puedo preguntar a mi Elena, que es la administradora, para ver este, eh, cómo está el proceso. Porque como ahorita va a iniciar otro curso, entonces creo que están todavía eh, en el inicio del otro curso, otros bastantes cursos, pero si no... Déjeme consultar para ver si puedo utilizar la misma ficha y no y no y que no espere para para el otro correo. Uh -huh. Uh -huh. Voy a consultar eh, ahorita que terminemos la clase y si me responde ahorita le se los reenvío a todos o hasta ah. mañana creería yo. Okay. Sí. Pero sí no se preocupe es más no hay ningún problema en que ya haya terminado la plataforma. Por cierto, es más, si ya la terminó y descarga el diploma, me dice si su nombre está bien, si le aparece ah, okay. la página, porque estaba dando el error de que salían dos páginas. Digamos, arriba lo del contenido del curso y las firmas de la, del diploma salían hasta en otra. Entonces, no ah, tiene okay. que ser así, sino que tiene que ser en una sola página. Me avisa, por eh, favor. Mañana, sí, ¿Mm? mañana le aviso. Sí, no, no se preocupe. Tómense su tiempo. Okay. <ríe> sí, tranquilo. Pero sí me avisan. Eh, les voy a recordar okay. todos ahorita que regresemos porque ya tenemos que regresar. No me había fijado la hora. Ok. Sorry. So let's go. Okay. Bye. Chao, Karina. Chao, Andrea. Bye. 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 Chao. Bye, good night. <laughs> <laughs> okay, let's let's just wait for the rest. We're just missing. Sorry. Perdón, mi perrito quería hablar. Sorry, guys. <laughs> Leo was just starting with the class. So, oh, wait. Nos faltan tres personas, dos personas. Let's see. Okay, hoy ya estamos todos completos. 
Okay, guys. So, um, uh, I didn't check the hour. All right, I'm sorry. So it's it. Uh, we have uh, our time is finished uh, for today. Le estaba mencionando a William, por ejemplo, de que cuando ustedes terminen su uh, el curso, la plataforma en línea para ver el diploma, se van a progreso y ahí mismo les va a salir ver certificado. Eh, me avisan si su diploma está bien en el sentido de que si su nombre está todo correcto o si le, se le sale en una sola página o, o en dos páginas para que se pueda corregir eso. Sí, I'm sorry, perdón que los tengo que dejar ir ahorita, right, porque tengo la otra clase. Pero antes de que me vaya, ¿tienen alguna pregunta? How do you feel about the practice? ¿Cómo se sintieron con la práctica? No. Good. Good teacher. Yes, right? That's the only way to improve our English, right? Es la única manera de que, pueda, de que podamos mejorar el inglés. Tiene un inglés excelente, all right? Pero lo podemos mejorar todavía, right? So, guys, muchísimas gracias por unirse el día de hoy. And I hope to see you tomorrow. Take care. En unos momentos les envío la clasecita. All right? The PPT. Thanks, teacher. Good night. Okay. Bye. See you tomorrow. tomorrow. Happy Bye, night. Thank you. Bye. 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 Group. Bye. Bye, take care.